？什么？钱由我出？嗯，如果公公真的想要那笔钱的话，我们就把那笔钱给他嘛，这样一直拖下去也不是办法，干脆把钱都给他，把这个事情解决了吧。两百零七万，这不是小数目呀。反正我们结婚礼金也是二百万嘛，公公已经还回了，就当他们是把这笔钱收下了。妈，你就再多加个十七万嘛。天意本来已经够忙的了，我真的不想看着他难过，多可怜啊。这不懂哎，你喜欢房定义什么呀？妈，你怎么又这么问我呀？喜欢一个人是没有理由的，我们那是命中注定。你说呀，女儿结了婚，就是老公的人了。妈，我求求你帮帮我好不好？妈妈，对，你说我。从小把你当公主一样捧到大，现在倒好，你忙着去伺候别人，不然怎么办？我是实在不忍心看着我老公难过吗？妈，妈，妈妈，求求你了，妈妈你最好了，爸。这什么？这是支票，一共二百一十七万。哪儿来的钱？这天意让你拿回来的？哦，不是，天意他不知道，这只是我妈妈。哦，不是吧？这是我替天意还给您的钱。所以吧，您不要再起诉天意了，好吗？我们天意在医院的工作本来已经够辛苦的了，爸爸您还要和他打官司，我在旁边看着都快心疼死了。小雪，你的感受我很清楚啊，但是。把钱拿回去，爸。要想还钱的话，就让天意自己带着钱回来，其余的人，我是不会收的。爸，我说小雪，你怎么不会做人呢？在这节骨眼上，拿钱来伤你公公的心。姑姑没有，公公不是需要钱吗？我把钱给他也不对呀、啊。哎呀，真是娶了个笨媳妇儿。嗯。你为什么要自作主张？你应该要站在我的角度上帮我考量吧。啊。我爸要我赔偿，结果你从家里拿钱出来，你把我跟我爸当成什么样的人了？可是我这么做也都是为了你呀、啊！那你应该要先跟我商量吧。但是我妈妈她说让我把这笔钱拿给你啊！不要再跟我说你妈怎么样，不要再跟我说你妈怎么样。你离开你家里没有自己的判断能力，你没有自己的思考吗？我知道你想帮我，但你害了我，你知道吗？天意，你干嘛说的这么严重？我不会就是看你心烦，所以才想这么做的。你把钱拿回去，我明白，我完全明白。但人世间有很多的问题不是钱能解决的，你明白我跟你说的意思吗？不要再向家里要钱了。回他的，你该不会什么话都没说吧？妈，那种情况我还能说什么呀？哎，你说这个房天意，他到底还有没有把你当成老婆了呀？妈，这不是一笔小数目，两百一十七万，我为什么要拿出来啊？还不是为了他吗？现在和好，他冲着你发火，我能不生气吗？妈，其实他也没有冲着我发火了。对，你在护着他，我都不知道你脑子在想什么。你看看你那副软柿子的样子，你说。能让妈不担心吗？对不起了，妈。这笔钱，你先拿回去吧。哎，妈妈妈！
今天已经很晚了，天已经很累了，明天再说吧。放开，妈，妈，妈，房医生，你凭什么动不动就吼我们家小雪呀、啊？什么？起诉你跟你要钱的人是他吗？他对你掏心掏肺，不是让你把他当成出气筒的。如果是因为这样惹您跟小雪生气了，我跟您道歉。现在不用管什么面子了，把这钱给你爸。因为你的事儿，从院长到小雪都……总之，你把你的压力全带到我们家了。现在把这钱给你爸，以后也别来往了。哎，你爸已经起诉你了，难道你还想回那个家吗？这钱我是不会收的。不管怎么样，我自己想办法。哎，天意，出去透透气。就这臭脾气，现在不治他，以后有的你最受。妈，你不能这么对待我老公。哎，我在，我不想看，我不想看我儿子现在喝酒那个样子。我晚上回来再吃。就你找天意去啊？不是说了吗？我去看他干嘛呀？我去我店里头。妈，你看舅舅，记住，保持中立。什么？他还没回家呢。他电话不接，微信也不回。妈，你说他会不会夜不归宿啊